வண்ணமயமான பிரம்மாண்ட பலூனுக்குள் தீப்பிழம்பு தாவ அது மெல்ல மெல்ல மேல் எழும்புகிறது வானவில்லின் வர்ண ஜாலம் கொஞ்சம் துணி பலூனின் அடிப்புறத்தில் அமைந்திருக்கும் பிரம்பு கூடையில் உட்கார்ந்தபடி வானில் உலா வருவது ஓர் இனிமையான அனுபவமாக இருப்பதோடு பரபரப்பான வாழ்க்கை ஓட்டத்தில் இருந்தும் நமக்கு சற்று விடுதலை அளிக்கின்றது கீழே இருக்கும் இயற்கை காட்சிகளை கண்டு நம்மை குதூகலம் அடைய செய்வதோடு ஒருவித சாகச உணர்வையும் ஊட்டுகின்றது ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் விமானத்தில் பறக்கும் போது கிடைப்பதில்லை ஓர் விமானம் மேலெழும்ப அதன் என்ஜின்கள் உதவுகின்றன உயரத்தை அதிகரிக்கவும் குறைக்கவும் வால் பகுதியில் இருக்கும் எலிவேட்டர் அமைப்புகள் உதவுகின்றன விமானத்தின் பயண திசையை மாற்ற ரட்டர் அமைப்பு உதவுகின்றது ஆனால் எவ்வித எந்திரங்களும் இல்லாத வெப்ப காற்று பலூன்களில் இவை எவ்வாறு சாத்தியப்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ஓர் வெப்ப காற்று பலூனானது மூன்று அடிப்படை பகுதிகளை கொண்டிருக்கின்றது அவை என்வலப் பர்னர் மற்றும் பேஸ்கட் அல்லது கேரியர் என்பதாகும் என்வலப் என்பது பலூன் பகுதியாகும் பேர்னர் என்பது பலூனுக்குள் இருக்கும் காற்றை சூடாக்க தீப்பிழம்பை உருவாக்கும் சாதனமாகும் பேஸ்கட் அல்லது கேரியர் என்பது பலூனின் அடிப்புறத்தில் இருக்கும் உறுதியான பிறம்பு குடையாகும் பலூன் பகுதியானது நைலான் இழைகளை கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றது நைலான் லகுவானதாகவும் எளிதில் கிழியாததாகவும் உயர் வெப்பத்தை தாங்கக்கூடியதாகவும் இருப்பதால் வெப்ப காற்று பலூன்களை நைலான் இழைகளால் உருவாக்குகின்றனர் பலூனுக்கு முடிவிலும் பர்னருக்கு அருகிலும் இருக்கும் பகுதி ஸ்கர்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இப்பகுதியானது தீயை தாக்குப்பிடிக்கும் விசேஷ பொருளால் கோட்டிங் செய்யப்பட்டிருக்கும் இதனால் பர்னர் கக்கும் தீயால் பலூன் தீப்பிடித்து விடாமல் தடுக்கப்படுகின்றது பலூனை தரையில் இருந்து மேல் எழுப்புவதற்கும் வானில் உலா வருவதற்கும் பலூனுக்குள் இருக்கும் காற்று சூடேற்றப்பட வேண்டும் இதனை செய்ய புரோஃபேன் வாயுவை கொண்டு பர்னரில் தீப்பிழம்பு உருவாக்கப்பட்டு காற்று சூடாக்கப்படுகின்றது பலூனானது வானில் நிலையான உயரத்தில் உலா வர பலூன் பைலட் ஓர் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பர்னரில் தீப்பிழம்பை உருவாக்க வேண்டும் இல்லையெனில் பலூன் உயரம் எழுக்க ஆரம்பித்துவிடும் புரோபேன் வாயு டேங்குகள் பயணிகளை தாங்கி இருக்கும் பிறம்பு கூடைக்குள்ளேயே மறைவாக இருக்கும் வாயு டேங்குகள் மற்றும் பயணிகளை தாங்கி இருக்கும் பிறம்பு கூடையானது உடையாததாகவும் லகுவானதாகவும் நெகிழ்வானதாகவும் இருக்கும் இதில் நெகிழ்வுத்தன்மை மிகவும் முக்கியமானதாகும் ஏனெனில் பலூன் தரை இறங்கும் பொருட்டு தரையுடன் மோதும் போது உண்டாகும் தாக்கத்தினால் கூடை உடைந்து நொறுங்கி விடாமல் இருக்க நெகிழ்வுத்தன்மை அவசியமானதாக இருக்கின்றது சரி வெப்ப காற்று பலூன்களால் எவ்வாறு மேல் எழும்பவும் தரை இறங்கவும் திசை மாறவும் முடிகின்றது வெப்ப காற்று பலூன்கள் அறிவியலின் ஓர் அடிப்படை கொள்கையை சார்ந்திருக்கின்றன வெப்ப காற்றானது குளிர்காற்றை காட்டிலும் அடர்த்தி குறைவாக இருப்பதனால் அது மேல் நோக்கி எழும்பும் என்ற கொள்கையே அது ஒரு கன அடி அளவிலான சராசரி வெப்ப நிலையுடன் இருக்கும் காற்றின் எடை கிட்டத்தட்ட முப்பது கிராம் அளவில் இருக்கும் ஆனால் அதனை நூறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டாக சூடாக்கும் போது அதன் எடையில் ஏழு கிராம் அளவில் குறைந்துவிடும் ஆகையால் பலூனுக்குள் இருக்கும் ஒவ்வொரு கன அடி வெப்ப காற்றும் ஏழு கிராம் அளவிலான எடையை மேல் எழுப்பும் திறனை பெறுகின்றன எனவேதான் வெப்ப காற்று பலூன்கள் மிக பெரியவையாக இருக்கின்றன ஆயிரம் பவுண்டு எடையை அதாவது கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது கிலோ எடையை மேல் உயர்த்த வேண்டுமானால் பலூனுக்குள் ஏறக்குறைய அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடி வெப்ப காற்று இருக்க வேண்டும் பர்னர் தீப்பிழம்பை உமிழ்ந்து பலூனுக்குள் இருக்கும் காற்றை சூடாக்கும் போது பலூனுக்கு லிப்ட் விசை கிடைக்க பெற்று வானை நோக்கி எழும்புகின்றது பர்னர் தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டே இருந்தால் பலூன் தொடர்ந்து உயரத்தை எட்டி கொண்டே இருக்கும் பர்னர் அணைக்கப்பட்டால் பலூன் உயரத்தை இழக்க தொடங்கிவிடும் சரி பலூனில் ஏறி வானில் வளம் வந்தாகிவிட்டது தரையிறங்க வேண்டும் என்றால் பலூன் பைலட் பலூனின் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் பேராஷூட் வால்வை அதனுடன் இணைந்திருக்கும் கம்பியை இழுப்பதன் மூலமாக திறந்து விடுவார் அந்த பேராஷூட் வால்வு வழியாக பலூனுக்குள் இருக்கும் வெப்ப காற்று வெளியேற பலூன் தொடர்ந்து உயரத்தை இழந்து தரையிறங்கிவிடும் சரி வெப்ப காற்று பலூன்கள் பறக்கும் போது எவ்வாறு திசை திருப்பப்படுகின்றன வெப்ப காற்று பலூன்களை திருப்புவதற்கு அவை எவ்வித ஸ்டியரிங் மெக்கானிசத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை காற்று வீசும் திசையிலேயே அவை பயணிக்கின்றன அதற்காக பலூன்கள் தான் தோன்றித்தனமாக பறப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை வெவ்வேறு உயரங்களில் காற்று வீசும் திசையானது வேறுபட்டதாக இருக்கும் எந்தெந்த உயரத்தில் எந்தெந்த திசையில் காற்று வீசுகின்றது என்ற தகவல் பலூன் பைலட்டுக்கு தெரிவிக்கப்படும் இதன் மூலம் பலூன் பைலட் பலூனின் பறக்கும் உயரத்தை அதிகரித்து அல்லது குறைத்து பயணிக்க வேண்டிய திசையை தீர்மானிக்கின்றார் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க